বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বা বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য সৈয়দ নুরুল ইসলাম আমার ডানে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গোলাম মোল্লা রনি স্বাগত আপনাদের দুজন কিস্টুরিতে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার আছে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ট্রেন দুর্ঘটনা অন্যদিকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের একটা স্বপ্ন সেটিকে কেন্দ্র করে অভিযান অন্যদিকে রাজনৈতিক এক ধরনের স্থবিরতা আবার তার পাশাপাশি বলা যেতে পারে যে এক ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রার গল্পগাথা এবং তার পাশে রোহিঙ্গা ইস্যু সহ কিছু আন্তর্জাতিক টানা পড়েন সম্পর্কে টানা পড়েন তো আমি যদি আলোচনাটা শুরু মানে নির্ধারণ করতে বলি মানে আপনি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু শুরু করতে আমি কিন্তু যদি বলেন আমি রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসতে চাই কারণ প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলেছেন যে রোহিঙ্গা ইস্যু একটা আমাদের জন্য একটা বড় এবং আন্তর্জাতিক আদালতে একটি মামলা হয়েছে আপনি জানেন যে গাম্বিয়া করেছে ওয়াইসের পক্ষ থেকে কারণ এটা শুরু থেকে কিন্তু আমি এটা একটা উদ্বিগ্ন ছিলাম কারণ আমার বাড়ি চট্টগ্রাম আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আমার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আমি সবসময় উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি আজকের সমস্যাটার চেয়ে অনেক বেশি দেখি যে আগামী দশ বছর পরে সমস্যাটা কোথায় যাবে দশ পনেরো লক্ষ মানুষ নিয়ে বা বাড়ি বাড়ি হারা মানুষ তারা কিন্তু যখন মানুষ যখন নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয় তারা কিন্তু সবসময় বিদ্রোহী থাকে তারা কখনো কম্প্রোমাইজ করে না এবং এভাবে যদি চলতে থাকে যে এই দশ পনেরো লক্ষ মানুষ কিন্তু সবসময় তারা প্রতিশোধ স্পৃহা তাদের মধ্যে কাজ করবে এবং তাদের যেহেতু সোশ্যালি তাদের শিক্ষা দীক্ষায় তারা একটা পিছিয়ে পড়া একটা জনগোষ্ঠী বা মায়ানমারের তখন তাদের যেহেতু শিক্ষার অভাব ওখানে আছে তাদের এই যে প্রতিশোধ স্পৃহাটা কিন্তু মিসগাইডেড হওয়ার সম্ভাবনা আমি অনেক বেশি দেখি তাই আমি আজকের বাংলাদেশ বা আজকের চট্টগ্রাম আর আগামী দশ বছরের চট্টগ্রাম নিয়ে কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে ভাবি যে এই পনেরো লক্ষ লোক যখন বিদ্রোহী উঠবে আমার বাড়ি থেকে যখন তার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করবে অথবা তার ফেলে আসে বাড়ির প্রতিবেশীর উপর যখন একটা ঢিল ছুটবে তাতে কি আমি ফিলিস্তিন আর ইসরায়েলের গন্ধ দেখছি কি না যে সবসময় আপনি দেখবেন যে বাস্তুহারা বা বাড়ি 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 থেকে বিতাড়িত লোকজন কিন্তু কখনো কম্প্রোমাইজ করে না তারা ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে জেনারেশন টু জেনারেশন দে উইল ওয়ার্ক তাই আমার কাছে মনে হয় জাতি হিসেবে আমাদের এটা নিয়ে অনেক বেশি এখন আলোচনা করার বিষয় দেখেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা এগুলো কিন্তু চলতে থাকবে আমাদের মতো দেশ রাজনীতি প্রিয় দেশে জনগণ রাজনীতি নিয়ে যত বেশি আলোচনা করবেন দর্শক হয়তো অনেক বাড়বে কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আমাদের যতটুকু আলোচনা করার কথা ততটুকু কিন্তু মিডিয়াতে আলোচনা আলোচনা হচ্ছে না তাই একজন চট্টগ্রামের মানুষ হবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম দুটো প্রশ্ন যদি করি যে তাহলে এই সমস্যার মধ্যে আমরা পড়লাম আসলে কেন মানে প্রশ্ন আর সমাধানের কি আদৌ কোন পথ আছে আমি কিন্তু সমাধান হবে আমি কিন্তু প্রথম থেকে বলেছি যে যে একটা রোহিঙ্গাও ফেরত যাবে না কারণ রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল ফেরত নেওয়ার জন্য না আপনাকে দেখতে হবে জিওগ্রাফিক্যালি এবং অর্থনৈতিক যেই বাংলা আজকাল কিন্তু পৃথিবীতে বন্দুক যুদ্ধ হবে না এখন পৃথিবীতে হচ্ছে কিন্তু অর্থনীতির যুদ্ধ এবং এই অর্থনীতির যুদ্ধটা কিন্তু দিন দিন আরও বেশি প্রসারিত হবে চায়না বলেন আমেরিকা বলেন রাশিয়া বলেন ইন্ডিয়া বলেন কেউ কিন্তু কারো সাথে এখন বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হবে না যুদ্ধ হবে কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে অর্থনীতির কোন জায়গার কারণে আমরা এখন একটা এমন এমন চট্টগ্রাম এবং আমাদের দেখেন যে ব্লু ইকোনমির যেই স্বপ্ন আমরা দেখছি সেটা কিন্তু বৃহত্তর চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে এবং সেখানে কিন্তু মায়ানমারের ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক আদালতে আমরা আমাদের জায়গাটা ফেরত পাওয়ার পর মায়ানমার চাইলে কিন্তু আমাদের সাথে আর বন্দুক যুদ্ধে আসতে পারবে না চায়নার একটা বড় ইন্টারেস্ট রয়ে গেছে যে মায়ানমারে ইনভেস্টমেন্ট চায়না নট অনলি চায়না পৃথিবীর অনেক দেশ এখন মায়ানমারে ইনভেস্ট করছে তা সেখানে আমাদের উত্তরণ বা আমাদের যে অগ্রযাত্রা সেটাকে আমি যদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি মায়ানমার যদি আমাদের কম্পিউটার হয় এখনও মায়ানমারকে আমি কম্পিউটার ভাবি কিন্তু আগামী দশ বছর পর হয়তো বা মায়ানমার আমাদের একটা গ্লোবাল কম্পিউটার হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে তারা যদি আমাদেরকে কোনো রকমের সোশ্যালে যদি আনস্টেবিলাইজ করে রাখতে পারে তাহলে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তারাই লাভবান হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিনিয়মের আগামী দশ পনেরো বছরের যে স্বপ্নের কথা যদি আপনি বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনিয়মের মূল জায়গাটাই হচ্ছে কিন্তু কক্সবাজার অ্যান্ড চট্টগ্রাম জোন আপনার বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর কথা হচ্ছে ওখানে আমরা ব্লু কানেমি নিয়ে কথা বলছি আমাদের ডিপ সি পোর্ট ওখানে এবং ওখানে যে নিয়ন্ত্রণের জন্য ওখানকার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য হয
আন্তর্জাতিক শক্তি তাদেরকে কিভাবে ইউজ করবে এখানে দুটো টার্ম ইউজ করার চেষ্টা করছেন আপনি আপনি লং টার্মে দেখছেন এবং পুরোটাই আমি বুঝতে পারছি যে কোনো আমি যদি যে ভুল না বুঝে দেখি যে কোনো সমাধান আসলে আমি অন্তত সমাধান বরং আমাদের জন্য আশঙ্কা আর আশঙ্কা দুর্ভাবনার অনেক অনেক কারণ বড় আশঙ্কার জায়গা তৈরি হয়েছে আমার মনে হয় এই আলোচনাটা আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে যে তুমি মিস্টার গোলাম মালা রনি এখানে আছেন এবং আমরা আলোচনার শুরুতেও আসলে কথা বলছিলাম আপনিও বলছিলেন যে এই ইস্যুটা নিয়ে আসলে অনেক অনেক বেশি আলোচনা করা দরকার ধন্যবাদ আসলে আর যদি আপনি মনে করেন যে না এর বাইরে আমি অন্য যে প্রসঙ্গগুলো ছিল সেগুলোর কোনো বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব না আমার মনে রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা করাটাই এই মুহূর্তে যে আমাদের একটা বার্নিং ইস্যু আছে সেই বার্নিং ইস্যুগুলোর সঙ্গে একটার সঙ্গে একটা যেভাবে সম্পর্কিত তার মধ্যে প্রাইম ফ্যাক্টর হিসেবে কিন্তু রোহিঙ্গারা কাজ করছে এর কারণ হলো আমাদের ব্যাংকগুলোতে এখন টাকা নেই আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন যে সরকারের পক্ষ থেকে এই যে যে টাকা এই গত কয়েক বছর রোহিঙ্গাদের পিছনে খরচ করা হয়েছে এবং সেই টাকার পুরোটাই কিন্তু আমাদের স্থানীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সরকার সেখানে সাবসিডিজ দিয়েছে তো কাজেই এই যে ব্যাংকিং সেক্টরে যে প্রবলেম সেই প্রবলেম একটা বিরাট কারণ হলো এই রোহিঙ্গা সেক্টরে সাবসিডিজ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন তারপরে জাতিসংঘের যে সমস্ত সংস্থা মানবাধিকার সংস্থা তারা শুধু বড়ো বড়ো কথা বলছে কিন্তু রোহিঙ্গাদের যে পুনর্বাসনের জন্য যে মেজর টাকা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে খরচ করতে হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে লোকাল টাকায় কোনো আন্তর্জাতিক তারা ওইভাবে বড়ো কোনো গ্র্যান্ডও পায়নি সো এটার সঙ্গে আমাদের অর্থনীতি জড়িত দ্বিতীয়ত এটার সঙ্গে আমাদের রাজনীতি জড়িত অর্থাৎ চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত এই অংশটিকে অনাধিকাল থেকে চীন মায়ানমার এদের একটা কিন্তু যাকে বলে একটা দীর্ঘকালের একটা চক্রান্ত ছিল যে এই জায়গাটা মূলত একসময় মায়ানমারের ছিল অর্থাৎ রোহিঙ্গা রাজে ছিল রোসাঙ্গ রাজ অর্থাৎ আমরা যে বাংলা ভাষা বলি না সেই বাংলা ভাষাটা কিন্তু একটা সময় আমাদের এই অঞ্চলে এই প্রমিত বাংলা ছিল না এই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে সেই রোসাঙ্গ রাজসভা যেটা আরাকানের রাজসভা থেকে এবং তখন এখানকার সভাকবি ছিল আলাউল এবং আলাউলের বাড়ি হলো পদ্মাবতীর লেখক আলাউল যেটা মূলত বাড়ি হলো আপনাদের চট্টগ্রামের আর পদ্মাবতী উনি অনুবাদ করেছিলেন মালিক মোহাম্মদ জায়েসি হিন্দি কবি তার পদ্মাবত কাব্য থেকে এবং এটি হলো সম্রাট যে আলাউদ্দিন খিলজি তার ওই প্রেমিকাকে নিয়ে পদ্মাবতীকে নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় তো এই যে প্রথম বাংলা ভাষার জনপ্রিয় মহাকাব্য এবং বাংলা ভাষার যে জন্ম এটা এই রোসাঙ্গ রাজসভা থেকে আরাকানের এই রাজসভা থেকে ফলে এই আরাকানি যারা মুসলমান তারা মনে করে যে তারাই হলো এই অঞ্চলের আদিবাসীন্দ অর্থাৎ তারা যেখানে ফিরে এসছে এটাকে তারা বাংলাদেশ মনে করছে না অর্থাৎ আমরা মনে করছি যে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছি আমরা হলাম দাতা আমরা হলাম মালিক আর যারা এসছে তারা মনে করে যে এইটা হলো তাদের বাপ দাতার ভিটে যারা এক হাজার বছর পর্যন্ত আমাদের মুঘল আমলের আগ পর্যন্ত থেকে শুরু করে একদম ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময় এসে ইংরেজ এই অঞ্চলটা দখল করেছে এর আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম উখিয়া তারপরে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লার এই যে এই অঞ্চলটা পুরোটাই কিন্তু রোসাঙ্গ রাজের অধীনে ছিল তো এখন এই যে মায়ানমারের যে একটা মাস্টার প্ল্যান যে আমরা আমাদের এক হাজার বছরের একটা পুরনো ভূমি আমরা ফেরত আনব এবং এই সেই ফেরত আনার একটা মাস্টার প্ল্যান থেকেই তাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে তো আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার ভিতরে যখন এই আশঙ্কাটা জাগলো আপনার এই অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য টকশোগুলোতে কিন্তু আমি প্রথম দেখি এই যে যারা আমাদের বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের নিয়ে খুব আবেগ দেখিয়েছিল যে যান দিয়ে দেব কলিজা দিয়ে দেব তখন আমি বলতাম যে আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন না যারা ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দা তারা বুঝতে পারবে আপনার এত মহব্বত থাকে একটা রোহিঙ্গা ফ্যামিলি বাসার সামনে এসে একটু তাবু গেড়ে সপ্তাহখানি রাখেন বুঝতে পারবেন কত ধানে কত চাল ওখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দা আছে তাদের জীবনেরা হারাম করে দিয়েছে এবং ওখানে স্থানীয় বাসিন্দারা এখন ওখানে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়েছে কাজেই এই সমস্যাটা যে সৃষ্টি হলো এই সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আমাদের যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন এটা আমি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগকে দায়ী করব না বিএনপিকেও আমি দায়ী করব জামাতকেও দায়ী করব অর্থাৎ এই ঘটনাটাকে তারা বেশিরভাগ লোকে আবেগ থেকে দেখেছে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে যেমন আওয়ামী লীগ চিন্তা করেছে আমরা এরকম একটা বিতর্কিত ভোটের মাধ্যমে আসছি সারা বিশ্ব আমাদেরকে খারাপ বলছে তা আমি যদি এরকম একটা মহৎ কাজ করি সারা দুনিয়ার মধ্যে আমার একটা ইমেজ আসবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে ছিল আবার বিএনপির লোকজন চিন্তা করছে যেহেতু তারা বিতাড়িত মুসলমান সম্প্রদায় এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি আমরা কোনো কথাবার্তা বলি তাহলে আমাদের ভোটের রাজনীতিতে মুসলিম সেন্টিমেন্টটা আমাদের অ্যাগেনস্টে চলে যাবে 
আর জামাত মনে করেছে আমরা তো বেগমজিয়া বিদেশ থেকে আশ্রয় দিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী আবার জামাত তো মনে করছে যে মাই গড ওরা যদি কোনো মতে এখানে টিকে যায় তাহলে তো এই সকল মুহূর্ত ভবিষ্যতে ওই অঞ্চল কেননা কক্সবাজার ওই অঞ্চলগুলোতে জামাতের একটা প্রাধান্য আছে তা তার সঙ্গে যদি দশ বারো লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হয় তাহলে আরও তিন চারটে এমপি প্রার্থী ওখান থেকে পাশ করিয়ে আনা যাবে এই যে যে প্ল্যানগুলো করে আমরা সমস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি রাজনীতি আমাদের যে ভৌগোলিক অখণ্ডতা পরিবেশ সার্বভৌমত্বটা আমরা সেখানে মানে বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছি চক্রান্তকারীদের সঙ্গে এখন দেখেন এই রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে এবং এই মায়ানমারকে নিয়ে কেবল যে মায়ানমার একা খেলছে তা না আপনি দেখুন যে চীন এবং ভারত পরস্পরের সঙ্গে ঠিক যাকে বলে জানি শত্রু কিন্তু বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এবং রোহিঙ্গা যে রিপ্যাট্রিয়েট ওখানে হচ্ছে না এই ব্যাপারে চীন এবং ভারত এক এর কারণটা হোক কি এর কারণটা হলো আমাদের যে উনি যেটা বললেন যে ব্লু ইকোনমি চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক যে ব্লু ইকোনমি সেই ব্লু ইকোনমির যে সুফল নেওয়ার জন্য সুফল নেওয়ার জন্য সমস্ত বেনিয়া গোষ্ঠী সমস্ত বেনিয়া গোষ্ঠী এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এর কারণ হলো চট্টগ্রামের মতো এই রকম মৌলিক যে একটা সামুদ্রিক বন্দর আমাদের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এই সম পর্যায়ের বন্দর কিন্তু আমাদের এশিয়া সাব কন্টিনেন্টে নেই এমনকি শ্রীলঙ্কার বন্দর আমাদের পর্যায়ের না এমনকি সিঙ্গাপুর এত বিখ্যাত বন্দর সেই বন্দর কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের মতো না পাঁচ হাজার বছর আগে আরব দেশ থেকে সরাসরি জাহাজ এখানে চলে আসতো তো পাঁচ হাজার বছর আগে শুধুমাত্র কালিকট বন্দরে এসে দেখা যাচ্ছে কিছু জাহাজ ভিড়ত অন্য জায়গাতে মাদ্রাজে কিছু জাহাজ ভিড়ত এটা আমাদের বাংলাদেশের লোক বুঝে না জানে না কিন্তু যারা আন্তর্জাতিক বেনিয়া গোষ্ঠী তারা জানে দুই নম্বর হলো যে চট্টগ্রামের যে আউট শোর মানে আমাদের বঙ্গোপসাগরের যে আউটসোর্স যেটি আন্তর্জাতিক মানে যেটা সমুদ্র সীমা এই সমুদ্র সীমাটা এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর ইকোনমিক জোন এবং রাজনীতির একটা কন্ট্রোলিং জোন হয়ে গিয়েছে এর কারণটা হলো একটা সময় আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে মনে করা হতো যে সাতিল আরব সাতিল আরব ওটা হলো বিশ্বের অন্যতম প্রধানতম সামুদ্রিক একটা যাত্রা এরপরে সুয়েজ এরপর দেখা গেল রেড সি এরপরে অন্য অন্য এলাকাতে এখন সব বাদ দিয়ে যেহেতু মিডিল ইস্টের এই ক্রাইসিস চলে গেছে এখন বাণিজ্য চলে আসছে এশিয়া কেন্দ্রিক তো এশিয়া কেন্দ্রিক যদি আপনি বাণিজ্য ধরেন তা সেই বাণিজ্য পথে আপনার সিঙ্গাপুরের যে উপকূল শ্রীলঙ্কার যে উপকূল মালয়েশিয়ার যে পোর্টগুলো এগুলো পশ্চিমা শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক আপনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক ভারতের সেভেন সিস্টার আমাদের এখানে সতেরো কোটি মানুষ তারপরে ভারতের সেভেন সিস্টারে ধরেন অ্যাটলিস্ট কত পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ওদের এখন আট কোটি মানুষ হ্যাঁ না সেভেন সিস্টারে সেভেন সিস্টারে মানে ইনক্লুডিং পশ্চিমবঙ্গ সহ হ্যাঁ তো পশ্চিমবঙ্গ সহ অনেক মানুষ না পশ্চিম অনেক মানুষ অনেক মানুষ তো বলছি পশ্চিমবঙ্গ সহ ওই সেভেন সিস্টার সহ তাদের আমাদের এখানে সহ তাতে আমি দেখলাম যে ওদের প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি আমাদের আছে সতেরো কোটি সতেরো কোটির সঙ্গে চীনের যে কুংবিং এই অঞ্চলটাতে ওখানে আছে প্রায় আরও ত্রিশ কোটি তাহলে একশো কোটি মানুষের জন্য এশিয়াতে চট্টগ্রাম বন্দরের মতো দ্বিতীয় কোনো পোর্ট আর নেই ফলে এটাকে কেন্দ্র করে আমরা জানি না কিন্তু চীন কিন্তু আলটিমেটলি ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার তারা ইনভেস্ট করে ফেলছে নতুন যে ওই ওদের সিল্ক রুট তৈরি করার জন্য এবং সেই সিল্ক রুট আমাদের একেবারে সেই মায়ানমার পর্যন্ত তারা টেনে নিয়ে আসছে শুধু মায়ানমার থেকে এখানে টান দিয়ে তারা করবে এখান থেকে এবং এটার সঙ্গে আপনি দেখেন সামঞ্জস্য রেখে এই নাগাল্যান্ডে প্রবলেম হচ্ছে এটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই যে আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করলো মণিপুর সেখানে প্রবলেম হচ্ছে তো আপনি এখন একটু ম্যাপে মিলিয়ে দেখেন যে চীন চীন থেকে কুংমিং কুংমিং থেকে নেপাল নেপাল থেকে আপনার ওই রোহিঙ্গাদের ওই অঞ্চল ওই অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামের কক্সেসবাজার কক্সেসবাজার থেকে সিল্ক রুটে টান দিয়ে আপনি নাগাল্যান্ডে নিয়ে যান নাগাল্যান্ড থেকে আবার চীন দেশে নিয়ে যান এবং চীন দেশ থেকে সেটা আবার চলে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে সেই প্রাচীন জমানার মতো তো এই যে যেটা মাস্টার প্ল্যান এই মাস্টার প্ল্যানটা বোঝার মতো আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই তাদের মনোযোগ নিবিড় করে নাই নিবিষ্ট না করার কারণে যে রোহিঙ্গ সমস্যাটা এটা ডে বাই ডে বাড়তে থাকবে এটার জন্য আমি মনে করি যে এটা আমাদের দেহের এটা বিরাট ক্যান্সার হিসেবে দেখা দিয়েছে এ আমার এটা আমাদের ইকোনমি খেয়ে ফেলছে এটাতে আমাদের টোটাল যে আন্তর্জাতিক অঙ্গন সেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদেরকে একটা এমন একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে যেখানে আমরা আসলে ডানে যেতে পারছি না বা আমিও যেতে পারছি না আমরা ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা বন্ধুত্ব তো রোহিঙ্গাদের এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ভারতের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে পারছি না আবার শত্রুতাও করতে পারছি না আমরা এই রোহিঙ্গাদেরকে তাড়ানোর জন্য আমাদের অন্য যে সমস্ত ভারত বিরোধী চায়না বিরোধী শক্তির সাথে আমাদের হাত মিলানো দরকার আমরা অবস্থান কারোর সে
করতে পারছে এবং এরা ডে বাই ডে যেভাবে অ্যারোগ্যান্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে মাদকতা নিয়ে এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো নিয়ে তারা যেভাবে অ্যারোগ্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এটি নিয়ে যদি আমরা সচেতন না হই এবং পলিটিক্যালি এখানে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে কোনো আওয়ামী লীগ নেই কোনো বিএনপি নেই কোনো জামাত নেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যারা দেশ প্রেমিক হ্যাঁ যারা দেশ প্রেমিক তাদের এই বিষয়টায় একেবারে ঐক্যমত চলে আসে নুরুল ইসলাম কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় যখন সরকারি কর্তা ব্যক্তিদের বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কথাবার্তা দপ্তরের কর্তা তারা তো প্রায়ই আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন যে সমস্যার সমাধান হয়েছে অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছি এই মিয়ানমারের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি হচ্ছে অত তারিখে এতজন যাচ্ছে এই কথা প্রায়ই শোনাচ্ছেন কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে আসলে যেটা আমি যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম দেখুন রোহিঙ্গারা এর লাস্ট স্লট রোহিঙ্গা কিন্তু রোহিঙ্গারা গত বছর আসেনি ইতিহাস কিন্তু গত বছরের না গত বছর একসাথে সতেরো সালে গত বছর একসাথে দশ বারো লাখ লোক এসে গেল সেই তখন সেই দিন কিন্তু বর্তমান সরকারের সরকার বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্য কোনো বিকল্প ছিল না যেভাবে ওরা পুশ করল মানুষকে তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে ট্রিটেড ইট ওয়াজ নট মুসলিম ওর অন্য কিছু হিসেবে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেন নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বিবৃতিগুলো যদি আপনি যদি একটু রিওয়াইন্ড করে দেখেন উনি কিন্তু সবসময় বলেছেন যে এতগুলো মানুষকে আমি যদি জায়গা না দিয়ে ওরা যাবে কোথায় কারণ অনেক লোককে মেরে ফেলেছে ইট ওয়াজ রিয়েলি নির্মম এবং বড় বড় একটা আক্রমণের মাধ্যমে তাদেরকে বাংলাদেশে পুশ করা হয় এগুলো কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পুষলি পুষলি করা হয় না কিন্তু ইট ওয়াজ পুস্ট রিয়েলি তখন কিন্তু ছোট্ট একটা জায়গার বাইরে যাওয়ার কোনো জায়গাও ছিল না মানে হয় তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিতে হতো না হয় বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হতো না হয় আমাদের আর্মি দিয়ে তাদেরকে পুশ ব্যাক করে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হতো হতো তাহলে দুইটা স্ট্র্যাটেজি করার ছিল দেখা হতো তাদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে চলে যাওয়া অথবা এই লোকগুলোকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া মানে এই প্রধানমন্ত্রী বরাবরের মতোই উনি উনি কিছুটা মানবিকত্ব বটেই সবসময় ওনার উনি ওই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর থেকে কিন্তু এটা নিয়ে উনি ভাবছেন সাম্প্রতিককাল ওনার বিবৃতিটাকে যদি আপনি এটা কোট করেন এটা বুঝবেন যে উনি মানে কত্টুক সিরিয়াস হলে উনি বলছেন যে এটা একটা বড় সমস্যা হিসেবে আমাদের দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন আশারে উপায় এক প্রেক্ষাপটটি কিন্তু ওনার এই বিকল্প কোনো ছিল না সুতরাং ওনাকে আমি যেমন রনি বৈশ্বতিক অনেক বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না কিন্তু একসাথে দশ লক্ষ বারো লক্ষ লোককে যখন জিন মেরে ফেলে পুশ করে আমাদের মতো একটা মানবিক দেশ সেখানে কিন্তু বসে থাকতে পারে না সেই প্রেক্ষাপটের ওই সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থান আমাদের ছিল না কিন্তু আমি আবার দেখি ভিন্নভাবে যে নিয়ে ফেলেছি আমরা তার তখন বাধ্য হয়েছি যে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে এটাকে সলভ করার চেষ্টাও করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়েছি আমরা যেখানে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন পররাষ্ট্র সেক্রেটারি বলেন আমরা কিন্তু একটা বিষয়কে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক যেখানেই যাই না কেন আমরা কিন্তু রোহিণী ইস্যুগুলোর সামনে নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলের মুভমেন্ট আমাদের রাখতেই হবে কারণ আমরা এটাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে এখানে কিন্তু কথা না বলার কোনো স্কোপ নাই আপনি এখন যখন নেগোসিয়েশন টেবিলে যখন যায় না তখন অপর পক্ষ যখন বলে ওকে লেটস সি আমরা চেষ্টা করছি অ্যাকোমোডেট করার জন্য নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন এই টেবিল থেকে তো আপনি বলতে পারেন না ওনারা নেবেন না তখন আসার বাণীগুলো কোর্ট হয়ে আসে কিন্তু আমি তো এখানে আসার বাণী কোর্ট করতে এখানে আসিনি আমি অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করছি যে ওরা ওদেরকে যে পাঠানো হয়েছে সেটার পিছনে একটা মাস্টার প্ল্যান অবশ্যই ছিল কারণ ওই জোনটাতে তারা এখন ইকোনমিক জোন করছে সেই ইকোনমিক জোনে ইন্ডিয়া এবং চায়না ইনভেস্ট করছে এবং কারণ পুরো পুরো ল্যান্ডটাকে তারা ভ্যাকেন্ট করেছে এবং এই লোকগুলোকে এখানে পাঠিয়ে আমাদের যে সম্ভাবনার জায়গা ছিল চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক এই রিজিওনাল ইকোনমি যেটা রণীবাই বলেছেন যে চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু শুধু বাংলাদেশকে সার্ভ করার জন্য আল্লাহ পাক পাঠানো এটা কিন্তু একটা প্রাকৃতিক গড গিফটেড বন্দর এটা কিন্তু ম্যান মেড বন্দর না কিন্তু এটা এমন একটা জায়গায় অবস্থিত সেখানে বাংলাদেশ সেভেন সিস্টার ইভেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সহ সেখান থেকে নাগাল্যান্ড হয়ে আপনার কুনমিং পর্যন্ত যে একশো দেড়শো কোটি মানুষের যে হিসাব উনি দিলেন সেটার জন্যই কিন্তু প্রকৃতি বা আপনি আল্লাহ বলেন আর প্রকৃতি বলেন প্রকৃতি কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের জন্ম দিয়েছে এই চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক যে অর্থনীতি আগামী দিন কারণ যারা অর্থনীতি নিয়ে কাজ করে আসলে এখন হয়ে গেছে এখন তো বন্দুক যুদ্ধ নিয়ে কেউ চিন্তা করছে এখন কিন্তু বন্দুক যুদ্ধ নিয়ে কেউ কাজ করছেন এখন সব বন্দুক কিন্তু অর্থনীতি প্রায় টাকার মধ্যে
তিন মাস আগে সম্ভবত আমি এটা কোট করছি সিঙ্গাপুরে আমি এটা হতাশা ব্যক্ত করেছিলাম যে আমরা ভারতের এত বন্ধু প্রতিম দেশ ভারতকে আমরা অনেকভাবে সাপোর্ট করি কিন্তু ভারতের কাছ থেকে আমরা ওরকম সাপোর্ট পাই না ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড আমি নিজেও ভারতের পক্ষে কথা বলি সে আমাকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে হাই ডোন্ট ডোর অ্যাবাউট ইট টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক মালয়েশিয়া ওয়াজ ট্রাইং টু গ্র্যাপ সিঙ্গাপুর বাট সিঙ্গাপুর প্রুভ দ্যাট নাও সিঙ্গাপুর ইকোনমি ইজ গ্র্যাভিং ইন মালয়েশিয়া তোমরা যেভাবে আগাচ্ছ হয়তো একদিন তোমরা ভারতের অর্থনীতিকে ক্র্যাক করবে এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমি আপনি করিনি কখনো করিনি এই ইকুয়েশনটা হয়তো আন্তর্জাতিক শক্তি মাথার মধ্যে রেখেছে যে বাংলাদেশ যেভাবে এগুচ্ছে এই এগুলো যদি চলতে থাকে তাহলে এক সময় হয়তো বাংলাদেশের অর্থনীতি ছোট দেশ হওয়ার পরেও বড় দেশকে নিয়ন্ত্রণ করবে সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার মতো মালয়েশিয়া কিন্তু কম্পেয়ার টু সিঙ্গাপুর ইজ এ হিউজ তাই না পানিটাও এখনও মালয়েশিয়া থেকে যায় কিন্তু সিঙ্গাপুর পেপার বিজনেস করে অর্থাৎ হংকং তো তাও বা চায়না একটা বড় উইন্ডো ছিল চায়না একটা বড় মার্কেট ছিল গ্লোবাল প্রোডাক্ট গুলো হংকং হয়ে চায়নায় যেত কারণ চাইনিজ লোকজন পৃথিবী তখন চিনত না তাই না চায়না হংকং এর একটা অপরচুনিটি ছিল সিঙ্গাপুর কিন্তু তাও না সিঙ্গাপুর ইজ কমপ্লিট একটা ট্রেডিং সিটি এই ট্রেডিং সিটি কিন্তু আজকে বাস্তবতা হচ্ছে মালয়েশিয়ান ইকোনমিকে গ্র্যাপ করে ফেলেছে মালয়েশিয়ান ইকোনমি ডিপেন্ডিং অন নাও সিঙ্গাপুর আমাদেরও কিন্তু যেভাবে আমরা এগোচ্ছি আমাদের যেই তরুণ প্রজন্ম আমাদের যেই আমাদের আগের প্রজন্ম একটা দেশ স্বাধীন করে গেছে আমাদের প্রজন্ম তাকে সেখান থেকে নিয়ে প্রায় মধ্য এ দেশে নিয়ে গেছি আগামী প্রজন্ম আমাদের যেভাবে আমরা এইট পার্সেন্ট জিডিপি নিয়ে অর্থনীতি বিনিয়ন কাজ করছি হয়তো বা আন্তর্জাতিক ইকোনমিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যেগুলো যারা আছেন যারা গুলি থেকে এখন টাকাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে তারা হয়তো ভাবছে যে বাংলাদেশ যদি এইভাবে আগে থাকে বিশ পঁচিশ বছর পরের বাংলাদেশের অর্থনীতি হয়তো একদিন এই সব কন্টিনেন্টাল অর্থনীতিকে গ্র্যাপ করবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে তাই তারা যদি বোকা না হয় তারা কিন্তু আমাদেরকে ডিস্টার্ব করার জন্য যত রকমের আয়োজন থাকবে তত রকমের আয়োজন করবে আমি মনে করি সেই আয়োজনের একটি আয়োজন হচ্ছে বর্তমান রোহিঙ্গার আচুতি কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আপনি যেখানেই নিয়ে যান না কেন চট্টগ্রামকে বাদ দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি আপনি বিনিময় করতে পারবেন না আপনি আরও দশটা পায়রা বন্ধ করতে পারেন আরও দশটা মংলা বন্ধ করতে পারেন ওমার বাড়ি ওনার বাড়ির পাশে অনেক বড় সিপোর্ট করতে পারেন চট্টগ্রাম বন্ধ হবে না হবে না তাই আমি মনে করি আমাদের এখানে অনেক বেশি আলোচনা করতে হবে রণিবাইদের মতো বিশ্লেষ বিশ্লেষকদেরকে নিয়ে আপনার মতো অ্যাঙ্কারকে নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে এতটাই এগিয়ে যাচ্ছে আপনি শুরু করেছিলেন ব্যাংকগুলো খালি আর উনি বলছেন এতটাই এগিয়ে যাচ্ছে যে এটিও একটা এই যে অন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে বা মাস্টার প্ল্যান করছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ ইকোনমিক্যালিও বড় বড় রাষ্ট্র আশপাশের তাদেরকে যে কোনো সময় ড্রাইভ করতে পারে না এখানে আমি ওনার সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করছি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে না সেও ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশ বিদেশ ঘুরে আমারও ছোটোখাটো টুকটাক ব্যবসা বাণিজ্য আছে তো আদার দেন পলিটিক্স একটা সময় আমরা সহকর্মী ছিলাম এবং আওয়ামী লীগের একই কমিটিতে আমরা ছিলাম বন পরিবেশে তো হিজ এ ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড তো এখানে জাস্ট আমরা শেয়ার করছি আমার অভিজ্ঞতা এবং তার অভিজ্ঞতা আর কিছু না এখানে অন্য কোনো দ্বিমত না মূল ব্যাপার হলো সরকার যেভাবে জিডিপিকে দেখাচ্ছে যে আমাদের জিডিপি সেভেন পারসেন্ট হয়ে যাচ্ছে এইট পারসেন্ট হয়ে যাবে হয়ে যাবে এবং এটা হলো উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি এবং আমরা উন্নত হয়ে গেছি কিন্তু জিডিপিটা একটা শুভঙ্করের ফাঁকি জিডিপি দিয়ে কিন্তু কখনোই একটা দেশ যে উন্নত সেটা বোঝা যাচ্ছে না মানুষ একটা জাতি উন্নত হয় তার হিউম্যান রিসোর্সের উপর এবং সেই হিউম্যান রিসোর্সের মেন জিনিস হলো তার পার্ক মানে যে ক্যাপিটা সে কি পরিমাণ পুষ্টি গ্রহণ করছে এবং তার শিক্ষা কোন পর্যায়ে আছে এবং তার সিভিলাইজেশন কোন দিকে এগোচ্ছে তা আপনি যদি দেখেন যে আমরা যে খাবার খাচ্ছি সেই খাবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনের যে পুষ্টির যে মাপকাঠি আছে সেই পুষ্টির মাপকাঠিতে আমাদের মেজর লোকজন এখন কোনো পার্সেন্টেজের মধ্যেই আসেনি দুই নম্বর হলো যে আমাদের যে সামাজিক যে সম্প্রীতি একটা দেশ এবং জাতি সিভিলাইজড আপনি ভারতের কথা চিন্তা করেন না কেন ভারতের বা ইভেন পাকিস্তানের কথা আপনি চিন্তা করেন ওদের মধ্যে এমন কতগুলো ন্যাশনাল ইস্যু আছে যে ইস্যু যখন তাদের সামনে আসে পুরো জাতি এক হয়ে যায় তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত থাকে না এবং এটা হলো তাদের যার তারা যে সিভিলাইজড তারা যে হিউম্যান রিসোর্স তারা যে ডেভেলপ করেছে যে পুরো জাতি একত্র হতে পারে কিন্তু আমাদের সতেরো কোটি আছে কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সিভিলাইজড সেটা বলা যাবে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক বেশি সিভিলাইজ না আমি বলছি সিভিলাইজড বলতে এখানে যদি আপনি মনে করেন যে ওপেনলি
ঐক্যমত পোষণ করা সেই প্রথম থেকে এবং বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব একটা জাতি কখনই তার সভ্যতা হবে না সভ্যর প্রথম মাপ কাটিল তার দেশপ্রেম এবং জাতির স্বার্থের খাতিরে তার নিজের জীবন দেওয়ার মতো একটা যাকে বলে উদগ্র বাসনা তো সেই দিক থেকে আপনি দেখুন যে গত বারোটি বছর বা গত পনেরোটি বছর কিংবা স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের জীবনে আমরা একবারই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম সেটা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এরপর থেকে আমাদের মধ্যে যে বিভেদ এবং বিসংবাদ আমাদের অর্থনীতি যত বেড়েছে আমাদের বাইং ক্যাপাসিটি যত বেড়েছে আমাদের মিল কারখানা বেড়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিল কারখানা বেড়েছে আমি বলবো এটা কুটির শিল্প তো কিন্তু ততই আমাদের মধ্যে অনৈক্য বেড়েছে অবিশ্বাস বেড়েছে নোংরামি বেড়েছে একে অপরকে গালি দেওয়ার একে অপরকে ছোট করার আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে এখন আমরা বলি যে আমাদের অনেক মিল কারখানা হয়েছে আচ্ছা ওনারও গার্মেন্টস ব্যবসা আমারও গার্মেন্টস ব্যবসা একটা কোম্পানিতে যখন আমাদের গার্মেন্টসে তিন হাজার লোক চাকরি করে বা কারো কোম্পানিতে বিশ হাজার লোক চাকরি করছে সে বোগাসটা কয়েকটা মেশিন সেলাই মেশিন নিয়ে আমরা বসে কিছু কিছু লোকজন নিয়ে আমরা দিন আনি দিন খাই এবং এক ডজন বেসিক মানে টি শার্ট সেলাই করলে আমরা কত পাই এই কথা যদি বলি লোকজন হাসাহাসি করবে এক ডজন যে জিন্স প্যান্ট যদি আমরা সেলাই করি গড়ে আট ডলার করে পাই এক ডজন সেলাই করার জন্য এটা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন না ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ছিল আদমজি জুট মিল নারীর ক্ষমতা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এটির একটা বড় অবদান আছে এবং এই শিল এই ইন্ডাস্ট্রি না বলেন বা এই সেক্টরকে কেন্দ্র করে অনেক রকমের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সেবা খা তৈরি হয়েছে আপনি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আপনি মেলাতে গিয়ে দেখবেন বা যাত্রা মঞ্চে গিয়ে দেখবেন মেলাতে এবং যাত্রা মঞ্চ কেন্দ্রিক অনেক আনন্দ ফুর্তি হয় কিন্তু সকালবেলা সেই জিনিসগুলো থাকে না আমাদের যে ইকোনমির যে এখন ব্যস্ততা সেই ইকোনমিক ব্যস্ততাটা হলো ডে বাই ডে মানে দিন আনে দিন খাওয়ার মতো হ্যান্ড টু মাউথ টাইপের এখানে আমরা কোনো সাস্টেনেবল কোনো ইকোনমি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি কিন্তু যখনই আপনি আপনি চীনের কথা বলেন বা ইভেন ইন্ডিয়ার কথা বলেন আচ্ছা সেই সমস্ত দেশে তাদের ইকোনমির অলমোস্ট সিক্সটি পারসেন্ট সাস্টেনেবল ইন্ডাস্ট্রি বড়ো বড়ো ভারী শিল্প আর বাকি ফর্টি পার্সেন্ট দেখা যাচ্ছে আইটি বেস থেকে শুরু করে সমস্ত গার্মেন্টস টেক্সটাইল সমস্ত সেক্টরগুলোতে তারা সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করে আসে জাপানও সেম দেখেন সমস্ত জাপানে কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট ভারী শিল্প তাহলে এখন আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের ইকোনমিতে এখন যে তথাকথিত আমরা উন্নয়নের কথা বলছি সেটা উন্নয়নটা হলো হ্যান্ড টু মাউথ ডে বাই ডে এটা নিয়ে আপনি দেখেন আমাদের এখন আঠাইশ বিলিয়ন বা বত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার আছে বত্রিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন যে ইম্পোর্ট আছে আড়াই মাসের মানে আড়াই মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করার মতো টাকা আপনি জানেন যে আমাদের দেশের টোটাল ছাপানো মুদ্রার সংখ্যা কত বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের মাত্র আড়াই লক্ষ কোটি টাকার মুদ্রা আছে অর্থাৎ এই যে দশ পয়সা পাঁচ পয়সা থেকে শুরু করে এক হাজার টাকার যত নোট আছে মাত্র আড়াই লক্ষ কোটি টাকা এখানে ছাপানো মুদ্রা আমাদের এই হলো আমাদের টাকা আর আমাদের টোটাল যে ন্যাশনাল যে যে জমা জমার পরিমাণ মাত্র আট লক্ষ কোটি টাকা সমস্ত ব্যাংক বিমা সরকারি যা কিছু আমরা মাতুব বেরি করি আমাদের কাগজ কলমে আছে মাত্র আট লক্ষ কোটি টাকা এই আট লক্ষ কোটি টাকা থেকে শেয়ার মার্কেটের টাকা চলে গেছে বিদেশে পাচার হয়ে গেছে ব্যাংকগুলোতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে সব মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার মতো আমাদের আছে তো এত দুর্বল ইকোনমি নিয়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা দুর্বল ইকোনমি তিন মাসের না হয় আড়াই মাসের আপনার ইম্পোর্ট ব্যয় নির্বাহ করে হ্যান্ড টু মাত মাউথ আমরা এই কাজ করে আমরা বলতেছি জিডিপি আমাদের এইট পারসেন্ট এই জিডিপির হিসাব তার মধ্যেই মূলত সরকারের একটা তৃপ্তি আছে বিশ্বব্যাংকের একটা তৃপ্তি আছে কিন্তু আমাদের জনগণের কোনো বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়নি এই জনগণের ডেভেলপমেন্টটা না হওয়ার কারণে কী করছি আমাদের মধ্যে এই আওয়ামী লীগ নিয়ে এত বিভেদ আমাদের মধ্যে বিএনপি নিয়ে এই বিভেদ আমরা যারা আওয়ামী লীগ করছি আমরা যারা বিএনপি করছি আমরা যারা জামাত করছি আপনি বিশ্বাস করেন জামাতের লোক মনে করছে যে তারা ছাড়া পৃথিবীর কোনো সৎ মানুষ নেই সব অসৎ আওয়ামী লীগের লোকজন মনে করছে যে এই বাংলাদেশকে কেবলমাত্র তারাই ভালোবাসে বিএনপি অল রাজাকারের দল এরা পাকিস্তানের প্রেতাত্মা এদের দেহের মধ্যে আছে এরা এই ওই আবার এদের যদি তাদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকতো প্রত্যেকটা বিএনপির লোকরে সে আচ্ছা মতো বেদম গণপিটনি দিয়ে তারা আবার পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিত এইটু বেশি কনজারভেটিভ আর বিএনপির লোকজন মনে করে আওয়ামী লীগগুলো সব ভারতের দালাল এদের দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ ভারত এদের ফার্স্ট কাজ হলো যে প্রত্যেকটা লোকরে এক একটা করে কোর্ট পরাইয়ে কালো কালো কোর্ট পরাইয়ে সীমান্ত পাড়িয়ে দিয়ে সেভেন সিস্টার তার দিক থেকে এদের বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে তো বিভিন্নটা কোথায় দে
তালাইতে চাচ্ছে যে এরা কাফের মুনাফেক এদের কোনো ইমানে কে নেয় নামাজ কালাম পড়ে না ইমান নেই মিথ্যা কথা বলে এরা গান গায় হ্যাঁ এরা সব কনজারভেটিভ এরা সব জাহান্নামের লোকজন আবার আওয়ামী লীগের লোকজন মনে করতেছে এদের মুক্তিযোদ্ধা বিরোধী এদের কোনো আদর্শ বলে কোনো জিনিস নেই এরা রাজাকার আলবদরদেরকে এরা ই করে আর বাকি লোক মনে করছেন এদের ভিতরে দেশপ্রেমী নেই এরা মুক্তিযুদ্ধ করে না সব সাজানো মুক্তিযুদ্ধ অরিজিনাল মুক্তিযোদ্ধা তো বিএনপির মধ্যে তারা রণাঙ্গনে গিয়ে সে ফাইট করেছে আর ওরা গিয়ে কলকাতাতে গিয়ে বসে বসে সিনেমা দেখছে হাউজে খেলছে আর ষোলোই ডিসেম্বর পর বাংলাদেশ এসে বলতেছে আমরা একজন মহান মহান মুক্তিযোদ্ধা তা আপনি দেখেন এই যে মেজর তিনটি দলের মধ্যে যে তাদের যে হ্যাঁ না জাতীয় পার্টিকে তো আমরা মানে জাতীয় পার্টি মনে করে তারা স্বৈরাচার না তারা মনে করে যে আমরা কোনো স্বৈরাচার না তারা মনে করতে যে রাঙা সাহেব কী বললো আপনি দেখেন রাঙা সাহেবের কথা আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনছি সে বলতেছে যে ওই যে নূর হোসেন যে ছেলেটি মারা গিয়েছেন তার দেশ প্রেম তার আর্থত্বে কোনো ব্যাপার না ওটা গাঁজা খোঁজ ছিল বেসিক্যালি তার তার মাথা ঠিক ছিল না হলে সে গাঁজা খোর বলতো সে বলছে ও ফেন্সি ডিল খেত ইয়াবা খেত তো ওই সময় তো আসলে ফেন্সি ডিল তখনও পয়দা হয় না ইয়াবাও পয়দা হয় নাই তো তার মেজাজ এত গরম যে সে ফেন্সি ডিল ইয়াবা এবং গাঁজা এই তিনটের যে ডিফারেন্স এবং এটার যে প্রোডাক্টিভিটি এবং উৎপাদনকাল এটা ভুলে গেছে এর কারণটা কি কারণটা হলো সে যে এলাকার এমপি সেই এলাকায় তার যে ইউনিয়ন পরিষদের যে আওয়ামী লীগের একটা সাধারণ কর্মী সেও নাকি তাকে দাঁত ভেঙ্গছি দেয় এবং তাকে হুমকি দেয় এবং জাতীয় পার্টির বড় বড় এমপি মন্ত্রী যারা আছে তাদের সবাইকে আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মীরা গালাগালি করে এবং রাঙা সাহেবের কথা হলে এদের এখনও রাজনীতির দুধ দাঁত উঠে নাই এই দুঃখে সে কিন্তু ওই কথাগুলো সে বলেছে তাহলে বুঝেন যে জাতীয় পার্টি মনে করছে যে তারা স্বৈরাচার ছিল না তারা এই জাতিকে একটা বেশ সময় দিয়েছে আর আমরা যারা অন্য অন্য দল মনে করছি আমরা মনে করছি জাতীয় পার্টি হলো আমাদের যাকে আশ্রিত আমাদের দ্বিতীয় মানে ওই বাজে শব্দটা আমি বলবো না গৃহপালিত আমরা যাকেই মানে তাকে যখন যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারে বিএনপি মনে করে জাতীয় পার্টিকে আমি যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং এই ব্যবহার করার জন্য আমাকে কোনো টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না একটু ভয় দেখালেই হবে আর আওয়ামী লীগ মনে করছে আমরা তো বারো বছরদের সাথে ব্যবহার করে করে ওদেরকে আমরা কৃতদাস বানিয়ে ফেলছি তাই কৃতদাসের আবার হাসি থাকবে কেন কৃতদাসের আবার কথা থাকবে কেন রাঙার এত বড়ো সাহস ও বাইরে এসে আমার নেত্রীকে সে স্বৈরাচারই বলেছে ও সংসদে এসে পা ধরে মাপ চাইতে হবে শুধু একজনের কাছে চাইতে হবে না এই সংসদে যত আওয়ামী লীগের লোকজন আছে সবার কাছে গিয়ে কদম বারো শুয়ে সে মাপ চাইতে হবে আপনি সংসদের বক্তব্য দিয়ে দেখেন এই যে জাতীয় পার্টির সম্পর্কে অন্য অন্যের ধারণা যে এই পার্টির একটা সহজলভ্য যে যেভাবে সে সেভাবে ব্যবহার করতে পারে এই মানসিকতা কেন হয় এই মানসিকতা হয় তখনই যখন আমাদের মধ্যে যে হিউম্যান রিসোর্স যে সত্যিকার তার যে গ্রেডগুলো আছে সেই গ্রেডগুলো ডেভেলপমেন্ট করে না আর সেটা না করার কারণেই রোহিঙ্গারা ঢুকতেছে সেটা না করার কারণেই রোহিঙ্গারা দশ লক্ষ রোহিঙ্গারা যখন কোনো একটা ব্যাপারে ধাওয়া দিবে এই অনৈক্য জাতি এক কোটি লোক যে কোন জায়গাতে দৌড়েবে আপনি তখন খুঁজেই পাবেন না কার কোট কোথায় থাকে কার প্যান্ট কোথায় থাকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আমি আসলে রনি বৈত্য আমরা আলোচনা করছিলাম রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে সেখান থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা জিডিপি নিয়ে যে প্রশ্নটা করেছেন শুভঙ্করের ফাঁকি শব্দটা আমি উচ্চারণ করব না বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাস যদি আপনি দেখেন বাংলাদেশের বয়স এখন সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনিমান শুরু হয়েছে কিন্তু দশ দশ বছর বারো বছর আগে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে কেউ কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাবে নাই যদি ভাবত সত্যিকার অর্থে চট্টগ্রাম বন্দরকে রেখে সাবার এই পিজেট কেউ করে না বাংলাদেশের অর্থনীতির বিনিমানটাই শুরু হয়েছে গত দশ বারো বছর থেকে সাতচল্লিশ বছরের বাংলাদেশের সাঁত্রিশ বছরের বাংলাদেশে কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে তো বিভিন্ন দলের যখন বিভিন্ন দল ক্ষমতায় ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে 
চট্টগ্রামের চেহারাটাই পাল্টে গেল তাহলে দশ বছর আগে চট্টগ্রামের অবস্থা কি ছিল এখন কিন্তু দেখবেন আপনি যদি চট্টগ্রামে আগামী দুই বছর পর গেলে প্লেন থেকে নেমে শহরে এলিভেড এক্সপ্রেস হয়ে পেয়ে যাবেন দিস আর অল দা আপনার রিং রোড হয়ে গেছে চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য যা করার কথা ছিল কারা করা হয়নি নট অনলি চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সাতচল্লিশ বছরের বাংলাদেশে সাঁত্রিশ বছর আমি আসছি যে জিডিপি নিয়ে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে শুভঙ্করের ফাঁকি আমি বলবো না বাট ওনার সাথে অনেক বিষয় আমি দিমত করবো না আমি ব্যক্তিগতভাবে অর্থনীতিতে যতটুক না জিডিপি নিয়ে ভাবি তার থেকে অনেক বিষয় আমি জিডি হেচ নিয়ে এটা নতুন কনসেপ্ট গ্রস আমি জানি না কোন দেশে করে আমি বিশ্বাস করি গ্রস ডোমেস্টিক হ্যাপিনেস অর্জন করতে না পারলে সেই অর্থনীতি সাস্টেনেবল হয় না হ্যাপিনেস বলতে কি আপনাকে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ মৌলিক চাহিদাগুলোকে আপনি পূরণ করতে পারলে একজন মানুষ সুখী হবে আপনি দেখেন চায়নার অর্থনৈতিক বিনির্মাণের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশি ইন্টারলিঙ্ক ছিলেন কারণ আমি চায়না ট্রাভেল করা শুরু করছি এডি ফাইভ এডি সিক্স থেকে এডি ফাইভের চায়না আর আজকের চায়না এক না কিন্তু এডি ফাইভের চাইনিজ আমার বন্ধু তাকে যদি আমি এখন জিজ্ঞেস করি আর ইউ হ্যাপি টু সি দ্য সাংহাই টুডে বলতে নো আই এম নট হ্যাপি ওয়াই ইউ আর নট হ্যাপি বল দেখো দশ বছর আগে যখন আমি একটা বান কিনতাম এক আর এম বি দি আই ইউস টু টেক এ থ্রি বাইট নাও আই এম টেকিং এ ওয়ান আর এম বি ওয়ান বান ইস ওয়ান বাইট দ্যাট মিন্স আমার বান এত ছোট হয়ে গেছে সাংহাইয়ের বিল্ডিং হয়েছে অনেক সাংহাইয়ের অর্থনীতি বড় হয়েছে কিন্তু দিন শেষে আমার বানটা ছোট হয়ে গেছে আই এম টেকিং ওয়ান বাইট ইন স্টিড অফ থ্রি বাইট আগের বানটা বড় ছিল এখন বান ছোট হয়ে গেছে এটা একটা অর্থনীতির সমীকরণের কথা বলছি অর্থাৎ এই যে জিডিপি বেড়েছে যায় চায়নাতে মানুষের সন্তুষ্টির জায়গা তৈরি করতে পারে নাই যেটা মাউসে তুম চেয়েছিল হ্যাঁ সেই জন্য আমি মনে করি যে শুধু জিডিপি দিয়ে কিন্তু একটি জাতির অর্থনীতি বিনির্মাণ বা অর্থনীতি সাস্টেনেবিলিটিকে আমি বিশ্বাস করি না আমি রনি বাইশের দ্বিমত পোষণ করছি না আবার উনি যে বলেন শুভঙ্করের ফাঁকে এটা তো আমার দ্বিমত পোষণ করছে কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা স্ট্যাকনেন্ট জায়গার মধ্যে ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু জিডিপির সিক্স পার্সেন্টের উপর কখনো পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট হয় নাই যেটা এই বছর ওই জাস্ট ক্রস এইট পার্সেন্ট বাংলাদেশের অর্থনীতি গত বিশ বছর ধরে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট অফ জিডিপি এই বছর সেটা ক্রস করতে যাচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট বাট জিডিপির হিসেব নিকাশে তো না না যে রিফেন্স যেহেতু শুভঙ্করের ফাঁকি বলছেন আমাকে যেহেতু আমি এই নিয়ে কাজ করি আমি শুভঙ্করের ফাঁকিটা বিনয়ের সাথে বলছি এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি কিছু থাকলেও বাস্তবতাটা হচ্ছে পাবলিক এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাওয়াতে বড় বড় প্রজেক্ট আমরা হাতে নেওয়া গত দশ বছরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে কত উন্নয়ন হয়েছে আজকে পাঁচটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন হয়েছে যেখানে পাঁচশো ছয়শো ব্যাঙ্ক ওয়ার্ড বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে আজকে যারা উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশ এখন প্রায় সারপ্লাস বিদ্যুতে চলে গেছে বাংলাদেশ এখন বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে আপনার মনে করেন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে আমাদের ডিপ সি পোর্টের মাথা মাথাবাড়ি পাওয়ার ফ্লাইওয়েল হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ আমরা করছি সারা বাংলাদেশে কিন্তু ব্যাকবোনগুলো তৈরি হচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশ কিন্তু এখন যতটুক না প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তার থেকে বেশি পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি করতে না পারেন অর্থাৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আপনি তৈরি করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হবে না বিদ্যুৎ নাই আমি ইন্ডাস্ট্রি করব কেন বিদ্যুৎ আছে রাস্তা নাই আমি ইন্ডাস্ট্রি করব কেন রাস্তা আছে বিদ্যুৎ আছে পানি নাই আমি ইন্ডাস্ট্রি করব কেন কাজগুলো কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ রাষ্ট্র সেই কাজগুলো কত দশ বছর ধরে শুরু করেছে করার জন্য কিছু কিছু দৃশ্যমান কিছু কিছু দৃশ্যমান না ঢাকা চট্টগ্রামে আমি গত পনেরো দশ বারো বছর বাইরে যাইনি এখন আমি প্রতি সপ্তাহে বাইরে যাই কেন যাই কাশপুর ব্রিজ হয়ে গেছে গোমতি মেঘনা ব্রিজ হয়ে গেছে আমি পাঁচটার সময় নামাজ পড়ে দশটার সময় আমার মায়ের সাথে বসে ব্রেকফাস্ট করি এটা কি এটা যদি না হতো তাহলে কি আমার কি হতো হ্যাঁ আপনি যদি বলেন ইজি ট্যান আপ আমি নো লং ওয়ে টু গো বাংলাদেশকে যদি আপনি উন্নত বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চান তাহলে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে এলিভেটেড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে করতে হবে না হয় কিন্তু এই ফোর লেন দিয়ে উইট উইল নট সার্ভ আওয়ার ইকোনমি আমি যে কথা বলছি যে আমাদের একটা জায়গায় আমাদেরকে এখন কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট যেভাবে বাড়াচ্ছে সেটাকে একটা লাগাম ধরতে হবে কারণ পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ইনফ্লেশন ক্রিয়েট করে এইট পার্সেন্ট পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট এবং টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আজকের ইনভেস্টমেন্ট জিডিপিতে থার্টি টু পার্সেন্ট এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়েদার ইট ইস কোয়ালিটি ইনভেস্টমেন্ট আর নট এখানে আমাদের কিন্তু অনেক গবেষণার বিষয় আছে আপনি দেখবেন প্রায় পাবলিক ইনভ
আওয়ার জিডিপি ইজ গ্রোয়িং এটা মানতে হবে কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না না হওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে এখনো পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো হচ্ছে সেগুলো এখনো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি বিদ্যুৎ মাত্র এসছে কিন্তু বিদ্যুতের কোয়ালিটি বিদ্যুৎ এখনো হয় নাই বিদ্যুৎ হয়তো আমরা বিশ হাজার মেগাওয়াট করছি কিন্তু বিদ্যুতের যে ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন এটাকে আমরা কিন্তু ঠিকমতো করতে পারিনি ট্রান্সমিশন লাইনগুলো কিন্তু আমরা এখন আগের জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি সাত সাই তিরিশ বছরের জঞ্জালকে তো আপনি একদিনই সলভ করতে পারবেন না এই পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের এফেক্টটা কিন্তু আগামী অর্থ বছর থেকে আপনি পেতে শুরু করবেন তখন কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে দেখেন গত বিশ বছরে বাংলাদেশের জিডিপির রেশিওতে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু পার্সেন্টের উপর কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হয়নি দিস দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইকোনমি উই আর হেডিং টুয়ার্স টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আমি এখন নেট থেকে একদম লেটেস্ট ডাটা নিলাম পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট এইট পার্সেন্ট যেটা ছিল সিক্স আর প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট টোয়েন্টি ছিল এটা টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট আছে অর্থাৎ অর্থনীতিতে ফুল ফুটে শুরু করেছে বসন্ত আসুক আর না আসুক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফুল ফুটে শুরু করেছে ফুল ফুটলে তো হবে না ফুলটাকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই বাঁচিয়ে রাখার জন্য এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে বেশি আমি যদি বলি ফুলটা দেখলে যেন মরা 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 অর্থাৎ আমরা যদি ফুল ফুটার সময়ে যদি ওখানে গাছে পানি না দেই আমরা যদি বলি রনি ভাই এখন আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপি চলে গেছেন এবং বিএনপির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যদি বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফুল ফুটে নাই ফুল ফুটলো পচা ফুল ফুটেছে এটা কিন্তু মানা যাবে না রনি ভাই কারণ আমাদেরকে কিন্তু একটা জায়গায় ঐক্যমর্তের জায়গা তৈরি করতে হবে বাস্তবতা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার যেদিন ক্ষমতায় আসেন তখন আপনি এমপি ছিলেন তখন বাংলাদেশ সন্দেহ করার জন্য বাংলাদেশ ছিল তিন হাজার দুই হাজার তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল উৎপাদিত হতো দুই হাজার থেকে বাইশো মেগাওয়াট আপনি তখন সংসদ সদস্য আজ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বিশ হাজার মেগাওয়াট উত্তীর্ণ হয়েছে আর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তেরো থেকে চোদ্দ হাজার এখন সংসদ সদস্য নয় আমি বললাম কারণ উনি তখন ল মেকার ছিলেন আমি কিন্তু সংসদ সদস্যদেরকে মারাত্মকভাবে সম্মান করি কারণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২৪ ঘন্টা কাজ করে উনি আমার দেশের জন্য আমার জন্য ল প্রণয়ন করেন আমাদের হয়তো অনেক সংসদ সদস্য ভুলেই গেছেন যেটা আমরা অফ ইয়ারে আলাপ করছিলাম ওনার কাজ কি আসলে কিন্তু সংসদ সদস্য হচ্ছে ল মেকার অফ দ্য কান্ট্রি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ তারা দেশের আইন নিয়ে ভাবে আইন প্রণয়ন করে সে আইনের উপর দাঁড়িয়ে আমি কাজ করি লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট ইকোনমি আমি কিন্তু রাজনীতি খুব বেশি যাচ্ছি না কারণ রাজনীতি আলোচনা করতে গেলে রনি ভাইয়ের সাথে আমি পারবো না ভাই উনি এত খৌ রাজনীতিবিদ ওনাকে আমি তর্ক বাকিস নাম দিয়েছি হ্যাঁ আমি ওদিকে যেতে চাই না Let's talk about the future of this country. আমাদের কান্ট্রি আমরা আসল অর্থনীতির দিকে আমরা রাইট ডাইরেকশন আছে কিনা উই আর নট ইন দ্য রং ডাইরেকশন দ্যাটস আই ক্যান টেল ইউ আমাদের এখন চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেতে হচ্ছে আপনি বলছেন ব্যাংকের টাকা নেই আই ডোন্ট বিলিভ কারণ টাকা শূন্য এবং ইকোনমিতে একটা কথা আছে যে লিকুইডিটি ক্রাঞ্চ অ্যান্ড লিকুইডিটি শর্টেজ দু টু টার্মস আমরা এখন লিকুইডিটি ক্রাঞ্চের মধ্যে আছে আপনি লিকুইডিটি ক্রাঞ্চের মধ্যে থাকার মূল কারণ বাংলাদেশের এক হাজার টাকার নোট পাঁচ হাজার টাকার নোট কেউ টাকা বিদেশে নিয়ে যায় না কারণ বাংলাদেশের নোট বিদেশে চলে না গেলে ডলারে গেছে বাংলাদেশের রিজার্ভে কিন্তু ডলারের সংকট নেই উই আর হ্যাভিং থার্টি টু বিলিয়ন ডলার্সের রিজার্ভ তাহলে বাংলাদেশের টাকা পাচার হয়েছে যারা বলে তারা কিন্তু টাকা পাচার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে ঢুকে গেছে কিভাবে ঢুকে গেছে আপনি যে মেগা প্রজেক্টগুলো আপনি করছেন সেগুলোর জন্য ফরেন পেমেন্ট করতে হচ্ছে ডলারে ডলারগুলো ব্যাংক কিনছে কী দিয়ে বাংলাদেশের টাকা দিয়ে সেই টাকাটা বাংলাদেশ ব্যাংকে ঢুকে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংকে এখন এমন একটা পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক করতে হবে সেই টাকাগুলো আবার কামব্যাক করার জন্য ইয়েতে বাংলাদেশের টাকা রনি ভাই কোথাও যায়নি আপনি যদি বলে ব্যাংক শূন্য হয় না কারণ ব্যাংক শূন্য হলে আপনি যদি রিজার্ভ টেন বিলিয়ন ডলারে নামতো তাহলে আমি বলতাম যে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অশনের সংকট বাংলাদেশের রিজার্ভ টেন বিলিয়ন ডলার হয় নাই আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বিউটি কী জানেন সেটা সেটা হচ্ছে আমি যে বললাম বসন্ত আসুক আর না আসুক ফুল কিন্তু ফুটেছে সিক্সটিন বিলিয়ন প্লাস কিন্তু আমার ফরেন রেমিটেন্স কারণ এই দেশে যত বেশি ফুল ফুটবে তত বেশি উপকৃত আমি আমার আগামী প্রজন্ম তাই আওয়ামী লীগের আমলে ফুল ফুটছে বলে সকালবেলা বিএনপির কর্মীরা ফুলগুলো ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের সবচেয়ে ভয়ানক যে চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে যে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নে খুব বেশি কাজ করছি না আমরা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে মেধা এবং যে পরিশ্রম করছি ইনভেস্টমেন্ট করছি 
সেটাকে কিন্তু ধরে রাখার জন্য যে কোয়ালিটি মানুষের দরকার হবে আগামী প্রজন্মে সেটা আমরা তৈরি করতে পারছি কিনা আমি একটা কথা বলছি যেমন আমাদের আগের প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে আমাদের একটা লাল সবুজের পতাকা দিয়েছে আর আমার আর আপনার প্রজন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করে আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে পকেট শূন্য অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাদেশে সাবার থেকে পায়ে হেঁটে এসে এখানে একটা একটা শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে এখন এই শিল্প বিপ্লবটাকে আপনি যে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রজন্ম আমি আর পারবো না আমার বয়স সিক্সটি প্রায় আমার ছেলের আবার তার নেক্সট জেনারেশন ওয়াই অফ দে আর গেটিং রেডি অর উই আর লেট দেম টু গেট রেডি অর নট অর্থাৎ তারা নিজেরা তৈরি হচ্ছে নাকি আমরা তাদেরকে তৈরি করছি এটা নিয়ে এখন আমাদের অনেক অনেক বেশি আলোচনা করতে হবে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কথা বলতে হচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুটা আমাদেরকে আগামী প্রজন্মকে কীভাবে ম্যানিপুলেটর ডিস্টার্ব করতে হবে সেটা আলোচনা করতে হবে আমাদের যে জিডিপিরকে এইট পারসেন্ট জিডিপিটাকে যেটা পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের কারণে ইনফ্লেটেড জিডিপি বলে আমি আমি কিন্তু এটাকে ইনফ্লেটেড জিডিপি বলি আমি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হওয়ার পরেও আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করলাম ইনফ্লেটেড জিডিপি এই ইনফ্লেটেড জিডিপিটাকে যদি আপনি রিয়েল সেন্সের জিডিপি দিয়ে রূপান্তর করতে বল আগামী অর্থ বছর থেকে আপনার কর্মসংস্থান করতেই হবে কর্মসংস্থান যদি আপনি করতে না পারেন দিস ইনফ্লেটেড জিডিপি উইল বি নেশন উইল বি বার্ডেন ফর দ্য নেশন আমি অর্থনৈতিক ছাত্র না হলেও আমি কিন্তু বুঝি তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে বিষয়গুলো বুঝেন এবং উনি অ্যাড্রেস করেন আপনি ওনার সাথে একসাথে কাজ করেছেন আমার কাছে মনে হয় যেন গত সাতচল্লিশ বছরে ওনার মতো মেধাবী এবং সব কিছু মাথায় রাখার মতো প্রধানমন্ত্রী আমরা পাইনি ইন অল টার্ম শি আন্ডারস্ট্যান্ড আসার জায়গাটাই হচ্ছে ওখানে শি অ্যাড্রেস ইট শি শি অ্যাড্রেস ইট উনি ওনাকে হোল্ড করেন ধারণ করেন এবং এই যে আমরা বললাম যে শুভঙ্করের ফাঁকি আপনি হয়তো আপনার অবস্থান থেকে শুভঙ্কর ফাঁকি বলছেন আমি শুভঙ্করের ফাঁকি বলবো না আমি বলবো যে ইটস ইনফ্লেটেড ইন জিডিপি বিকজ অব দ্য ওভার পাবলিক এক্সপেন্ডিচার আমাকে পাবলিক করতে হবে পদ্মা ব্রিজ করতে হবে ঢাকা টাঙ্গাই লোড করতে হবে চট্টগ্রামে ফোর লাইন করতেই হবে বিমানবন্দর বানাতে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেই হবে এগুলো না করলে তো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট হবে না এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে আগামী বছর অর্থনীতি থেকে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ফোরটি টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট নিয়ে গিয়ে আমাদের কর্মসংস্থান হবে কিনা এবং এই কর্মসংস্থানটা কোয়ালিটি কর্মসংস্থান হবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি ওনার বক্তব্য খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম আমার খুব আফসোস লাগছিল যে আওয়ামী লীগের পতন কেন হয় আওয়ামী লীগের পতন হয় এই কারণে যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন পতন তো আসলে একদিনের রাতারাতে হয় না আমাদের লং টার্মে পতন হয় হলো যে সঠিক জায়গাতে সঠিক লোকটা আওয়ামী লীগ আসলে প্রায় বসাতে পারে না আমি ওনার নিকট থেকে অর্থনীতির ব্যাপারে উনি ওখানে বসে সব কথা বলতে পারেনি কিন্তু যারা এই দর্শক তারা বুঝে গেছেন যে উনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন টোটাল আমাদের যে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ সরকার যেই যে ক্ষেত্রে টাকা ইনভেস্ট করছে সেই টাকা কোথেকে আসছে কিভাবে আসছে কিভাবে খরচ হচ্ছে এবং এই টাকার দায় কি এবং এই টাকার পরিণাম কি হবে সেটা কিন্তু উনি একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন ওনার মতো লোকরে যদি ওনার মতো লোকদেরকে যদি উনি আমি এক এক বলছি না দে আর আর লস অফ হান্ড্রেডস অফ পিপিল লাইক হিম ইন আওয়াম লীগ তাদেরকে নিয়ে যদি মাঝে মধ্যে একটু প্ল্যানিং কমিশনে মিটিং হতো তাদেরকে নিয়ে যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে মাঝে মধ্যে মিটিং হতো তাদেরকে নিয়ে যদি পিএম অফিসে একটু মাঝে মধ্যে মিটিং হতো তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে এই যে আমরা একটা সাস্টেনেবল ইকোনমি যেটা আশা করছি সেটা খুব দ্রুত হতো এর কারণ হলো আমি এখন বিএনপিতে চলে আসছি এটা ঠিক আছে কিন্তু শেখ হাসিনার যে করিত কর্মা তার যে প্রম ডিসিশন এই ডিসিশন নেয়ার ক্ষমতা আমি খুব অল্প লোকের মধ্যে দেখেছি প্রচণ্ড সে সিদ্ধান্ত নিতে রং অর রাইট ডাজ ডন্ট ম্যাটার কিন্তু প্রম ডিসিশন কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো তার আশেপাশের যে লোকগুলো আছে যারা এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করে এদের মধ্যে এই মানে যাকে বলে ক্লিয়ার কনসেপশন যাদের আছে এরকম ক্লিয়ার কনসেপশন আলা লোক আমি দেখিনি অর্থাৎ যে ইকোনমি যে হ্যান্ডেল করছে তার ভিতরে সেই ইকোনমিক্সটের ওই গুণাবলী দেখিনি যে ব্যাংকিং হ্যান্ডেল সে ফেয়ার ব্যাংকার আমি দেখিনি ব্যাংক মানে সরকারের পক্ষ থেকে তো সামবডি ব্যাংকিংটা হ্যান্ডেল করছে কিন্তু ফেয়ার ব্যাংকার নেই ওই গ্রুপের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্য ডিল করছে দে আর নট দ্য অনেস বিজনেসম্যান তো এমন এই জন্য বললাম যে আওয়ামী লীগের এই জায়গা থেকে পতনটা শুরু হয় এবং সেই পতনটা দীর্ঘমেয়াদে কীভাবে নিয়ে আসে আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাকে যে কারণে জিডিপিটা বেশি হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের সরকার প্রচুর টাকা খরচ করছে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাড়াই দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের টোটাল এখন জাতীয় বাজেটের অলমোস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমরা শুধু বেতন ভাতা বাবদ ব্যয় করছি রাজস্ব খাত থেকে রাজস্ব খাত থেকে এটা পৃথিবীর
বাড়াতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা কখনো আমাদের ইকোনমিস্টরা বা আমাদের লোকজন ভাবেনি তারা মনে করেছে যে দেশের বিরাজনীতিকরণ করতে গিয়ে আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাহায্য সহযোগিতা লাগবে অর্থাৎ তাদেরকে এখানে ইনভেস্টমেন্ট হলো সেকেন্ড থিং হলো আমরা পদ্মা সেতুতে নিজস্ব বিনিয়োগ করেছি ধরেন অলমোস্ট শেষ মেষ সম্ভবত পাঁচচল্লিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের এখানে চলে যাবে এটা আমরা নিজস্ব ইকোনমিতে করেছি অর্থাৎ লোকাল টাকা থেকে এই টাকাটা আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমাদের নিজস্ব জায়গাতে বের হয়ে গেছে কিন্তু আমরা করলাম কি চার পাঁচটা খুব বড় মেগা প্রজেক্ট নিয়ে ফিরেছি যেমন আমাদের কর্ণফুলি ট্যানেল থেকে শুরু করে আরও কয়েকটা অর্থাৎ যেখানে প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকার আমরা বিদেশ থেকে লোন এনে আমরা এই সমস্ত মেগা প্রজেক্ট পাশ করেছি যেটা হয়তো আগামী পাঁচ বছর পর থেকে আমাদের এটা সুদ গুনতে হবে এবং উনি যেটা বললেন যে আমাদের এই মুহূর্তে বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে অথচ আমাদের লোকাল যে কনজিউম আছে মাত্র তেরো হাজার মেগাওয়াট বাকি সাত হাজার মেগাওয়াট যদি সে উৎপন্ন করে অ্যাজ পার কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী এই টাকা কিন্তু আমাদের ওই বিদ্যুৎ কোম্পানিদেরকে দিতে হবে তাহলে এই কোম্পানিগুলো দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে লোন এনেছে এবং এই টাকা যখন আমাকে ফরেন কারেন্সিতে আগামী পাঁচ বছর পরে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা সত্ত্বেও যখন এই বিদ্যুতের পেমেন্ট করতে হবে এটা একটা দেউলিয়া রাষ্ট্র হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো এই গেল আপনার প্রথমত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন সেকেন্ড থেকে হলো সুদ আমাদের অলমোস্ট অর্থাৎ আমরা এখন পর আঠারো পার্সেন্ট থেকে উনিশ পার্সেন্ট আমাদের টোটাল যে জাতীয় বাজেটের আমরা শুধুমাত্র সুদ দিচ্ছি প্রতি মাসে সম্ভবত ষোলো হাজার কোটি টাকা করে আমরা মানে শুধুমাত্র সুদ পরিশোধ করতেছি এই যে ষোলো হাজার কোটি টাকা প্রতি মাসে সুদ পরিশোধ করছি আগামী পাঁচ বছর পরে এটা চলে যাবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা এখন এই তিরিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের ইনকাম করার মতো মাত্র তিনটা সেক্টর আছে একটা হলো শুল্ক এবং অবগারি চিটক যেটার অলমোস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট আসে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আর ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট তো এখন শুল্ক অবগারি ইনকাম ট্যাক্স এবং তিনটা মাসে অন্তত হ্যাঁ থার্টি পারসেন্ট আমরা কিন্তু এই গত ছয় মাসে আমাদের এই থার্টি পারসেন্ট আমাদের এখানে ইনকাম কম হয়ে যাচ্ছে ফলে জাতীয় বাজেট ঘাটতি এই বছরের বাজেট ঘাটতি স্মরণকালের বেশি হবে এবং সরকার যদি আরও পাঁচ বছর পরে থাকে মেরুদণ্ড থাকবে না কাজেই এই যে যে যা কিছু হচ্ছে আমাদের ইকোনমিতে এখনও আমাদের সময় আছে এগুলো মাস্টার প্ল্যান একটার পর একটা আপনার মনে করেন যে বিদ্যুৎ প্ল্যান করে যাচ্ছে যেটা দরকার নাই একটার পর একটা শুধুমাত্র দৃশ্যমান লোক দেখানোর জন্য এই বড় বড় হাইওয়ে করে যাচ্ছে যেটার ইকোনমিতে কোনো কাজ আসতেছে না তো আমি যেটা বলবো যে শুধুমাত্র জিডিপিটাকে একটা ভাসমান জিডিপি করে বা দেখা যাচ্ছে উন্নয়নটাকে কেবলমাত্র বাদ্য বাজানোর জন্য উন্নয়ন করার জন্য রাজনীতিটা কেবলমাত্র বিরোধী দলকে দমন করার জন্য তারপরে বিশ্বে নিজেদের যে পরিস্থিতিটা সেই পরিস্থিতিটা রোহিঙ্গাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়ে বিরাট একটা মানবতা সম্পূর্ণ জাতি হয়ে পড়েছি তারপরে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি বলতে আমরা ভারতের বন্ধু আর চীনের ভাই বা চীনের বোন হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছি এই যে যে আমরা নিজেদের জন্য কতগুলো জাল সৃষ্টি করে ফেলেছি ফাঁদ সৃষ্টি করে ফেলেছি এই ফাঁদে কিন্তু আমাদের এই বাঙালি জাতি একটা সময় এমন জায়গাতে পড়বে যারা উদ্ধার করার জন্য আবার আমাদের মধ্যে ওই রোহিঙ্গের আজকে যে অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থায় হয়ে যাবে দেখেন রনি ভাই ওনার জায়গা আমি খুব লম্বা করবো না আমি অর্থনৈতিক বিষয়টা এটা নিয়ে থাকতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত এগারো বছর আগে ক্ষমতা আসার পর থেকেই পর্যন্ত বাংলাদেশের কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ বা কিছু কিছু রিসার্চ ইনস্টিটিউট লাইক সিপিডি বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে তার রেফিড রনি ভাই করলেন কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আজকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে উদীয়মান একটা অর্থনীতি আমাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রগ্রেসটাকে স্বীকার করে নিয়ে একটা জায়গায় আসতে হবে এটা হচ্ছে এটাকে সাস্টেইনেবল করার জন্য আমরা যদি বলি যে দেউলিয়া হয়ে যাবে বিশ্ব জন্ম এগুলো উৎপাদন করে পদ্মা ব্রিজ করে দেশ দেশে পদ্মা ব্রিজ করার সময় অনেকে হেসেছিল এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা সেটা সে মেড ইট সে মেড ইট হ্যাপেন যে আমরা করতে পারি এবং সেটা হয়েছে আপনি দেখেন যে বাংলাদেশে যে মেগা প্রজেক্টগুলো যদি না হতো তাহলে আমরাও একসময় ভাবতাম যে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কোথায় কীভাবে ইনভেস্টমেন্ট করব এখন আমার হয়তো গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে আমি একটু হতাশা ব্যক্ত করি দিন শেষে কিন্তু আমার বার্নারটা জ্বলছে বিদ্যুৎটা আমার কাছে আছে তাই আমি মনে করি যে আমরা সমালোচনার জায়গাগুলো সবসময় রাখা ভালো আমি কিন্তু সবসময় সমালোচনার জায়গাগুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ রনি ভাইদের মতো লোকজন না বললে কিন্তু আমরা যারা সরকার পরিচালনা করছেন তাদের বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করবেন না তবে একটা জায়গা আমাদেরকে মানতেই হবে গত বারো বছর বা এগারো বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একক নেতৃত্বে এবং একক বা ইনিশিয়েটিভে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে জায়গায় নিয়ে এসছি সেটাকে
এই ইকোনমির জায়গা যেন তৈরি করে গেছেন সেই তৈরি জায়গাটাকে আমরা আরও সামনের দিকে নিয়ে যাব কে এটাকে টিকে রাখতে হবে এবং সামনের দিকে নিয়ে যাবে এটা নিয়ে অনেক বেশি আমাদের আলোচনা করতে হবে গবেষণা করতে হবে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন কারণ মাহাতির মোহাম্মদের এখন কত বয়স এটা ডিফারেন্স আমরা আশা করছি বাট নর্মাল যদি আপনারা এইজের কথা বলি যে সেভেন্টি টু ইয়ার্স আপনার এই এই টেন ইয়ারের করোনার বয়স প্রায় পঁচাত্তর হয়ে যাবে পঁচাত্তর বছর বয়সের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর পঞ্চাশ বছর বয়সের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক না কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাই মাহাতি সাহেব কিন্তু স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়েছিলেন অন্যের ব্যর্থতার কারণে উনি আবার এসছেন আমাদের অবস্থা কিন্তু সেরকম হয়নি তাই আমি সবসময় মনে করি যে জায়গাটা আমরা তৈরি করতে পেরেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেই জায়গাটাকে ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশি আলোচনা আমাদের করতে হবে আর দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজ আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আর আইএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য বিশ্বাস গোলাম রনি এবং বিশ্বস্ত দৌর ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমার দুই তিনি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং যে ব্যাপারেরটাতে ওনারা সবচাইতে বেশি সিরিয়াস ছিলেন আলোচনায় এবং সবচাইতে বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে করেন সমস্যা হিসেবে বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা ইস্যু ওনারা মনে করেন যে এই রোহিঙ্গা ইস্যুকে যে যেভাবেই মানবিকতার কথা আমরা বলি না কেন এটি আমাদের অর্থনীতি পরিবেশ রাজনীতি নিরাপত্তা সব কিছুই বড় হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে এবং এটি বাংলাদেশের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে কাজে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য যা যা করণীয় আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা আন্তর্জাতিক মহলে এই বিষয়ে আরও জোরদার পদক্ষেপ নেয় এই বিষয়ে বাংলাদেশকে আরও বেশি সরব সজাগ সোচ্চার হতে হবে এবং এই আলোচনা করতে করতে এই প্রসঙ্গটি এসেছে যে এখানে বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত কে কীভাবে রাজনীতিকে দেখে নিজের স্বার্থকে দেখে এগুলো বাদ দিয়ে আসলে জাতীয় স্বার্থকে বাংলাদেশের প্রাধান্য দেওয়া উচিত আমরা আসলে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্যটা প্রতিষ্ঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করতে পারি না এটি এটি বাংলাদেশের ব্যর্থতা যদিও এ কথা ঠিক এই অঞ্চলে বাংলাদেশই একমাত্র রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে এই অঞ্চলে বাংলাদেশে বহুবার গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে ভাষার জন্য বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডের মানুষ রক্ত দিয়েছে কিন্তু আসলে জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে আমাদের ঐক্যমত্য সেই অর্থে দেখা যায় না স্বাধীন দেশে আর অর্থনীতির নানা আলোচনা আছে অর্জন আছে এখানে ব্যর্থ বিচ্যুত জেনে সেটি বলা যাবে না এখানে সুশাসনের অভাব স্বচ্ছতা জবাব দিতে নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে কিন্তু দুটো বিষয়ে ওনার ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন এটি হচ্ছে যক্ষ মানব শক্তি তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে অনেক বেশি কর্মসংস্থান এবং কার্যকর কর্মসংস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকেও সেই ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং এগুলো যদি না করা যায় যা কিছু হচ্ছে সেটি আর টেকসই হবে কিনা সেটি নিয়েও নানা রকমের প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা